Exécuté par l'entreprise Malta Forest, les travaux de construction de l'échangeur routier, financé totalement par le gouvernement provincial du Lalabache, à portée des mètres et mètres par Marie-Thérèse Massoukassa et Fifi, évolue à pas des géants. Pour l'heure, 2,5 km de la chaussée butimée sur une largeur de 15,50 mètres, y compris à Côtement. Le pont long, l'un de 55 mètres au-dessus de la route nationale numéro 39, l'autre de 21 mètres au-dessus de la voie ferrée, afin de construire sept échangeurs routiers qui s'imposent à l'entrée de la ville de Colésie. Selon les ingénieurs sur place, ils renseignent que l'ouvrage est majoritairement construit en béton pour une durée plus longue ainsi que pour sa capacité à amortir les chocs. Ces chefs-d'œuvre uniques en République démocratique du Congo qui va embellir une grande partie de la ville de Colésie, à cela s'ajoute sur la liste des immenses réalisations recommandées par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Chilombo. Le maître d'ouvrage promet de respecter le plan du travail donné par le gouvernement Masuka afin de remettre cet ouvrage selon le protocole d'accord. Toutes ces réalisations infrastructurelles reflètent la ferme volonté de Marie-Thérèse Massouka Saïni Fifi qui ne jure que sur la métamorphose au total de la province du Cobalt. Et travaille sans relâche selon la vision du premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseke de Chilombo.